Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Sean ustedes muy bienvenidos nuevamente a Artifica tu Casa en esta oportunidad acompañándoles junto a la Universidad de Santiago. Aprovechamos de saludar, como es la costumbre, en este espacio a las personas que perdieron un ser querido por el COVID-19 y a las personas que aún no han podido recuperarse de esta terrible pandemia. Vayan también nuestros saludos a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que dan atención a esas personas con tanto esfuerzo y poniendo en peligro su propio bienestar. También les quiero recordar nuestro programa Respira, Sana y Canta para la recuperación de pacientes dados de alta de COVID-19, cuyo link aparece anotado en la pantalla. Le, le hará muy bien a las personas que, si bien ya superaron el periodo más crítico de la enfermedad, aún necesitan de ayuda para respirar mejor. Y bien, hoy tendremos con nosotros a una extraordinaria visitante. Ella ha decidido explorar en el cruce del caminar y el escribir, que para mí, sin conocer el contenido de su charla, eh, me, me sugiere dos hechos cardinales en la historia de la especie humana. El primero cuando este animal que somos nosotros adopta la postura bípeda y camina sobre sus dos pies. Fenómeno que ocurre hace dos o tres millones de años. Y otro salto cuántico es el de la palabra, que permite al homínido entrar en la ruta hacia el sapiens. Mucho más adelante aún. Hace unos 6.000 años atrás aparecen los primeros signos de lo que sería la palabra escrita. Y nosotros que amamos la palabra escrita, tenemos el honor de recibir a una de las más destacadas representantes en Chile de la palabra. Ella, además de escritora y ensayista, es académica e investigadora. Enfocada en la narrativa producida por mujeres en el campo de la memoria del holocausto y las dictaduras del cono sur latinoamericano, hace crítica de cine y teatro, es una de las voces más destacadas de las letras chilenas. Ha recibido importantes premios y distinciones gracias a la relevancia de su obra literaria. Ella es, todos la conocemos, la queremos, la estamos esperando incluso desde Polonia. <risa> Ella es Andrea Jeftanovich. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, Miriam. Eh, para mí es un honor eh, ser invitada por ti, compartir pantalla junto a una gran artista. Eh, y, por supuesto, agradecer a la Universidad Católica por esta invitación. Eh, este programa me parece maravilloso, Artifica tu Casa. Y también comentarles que yo estudié en la Universidad Católica de Chile. Eh, hice la carrera de Sociología allí y tengo los mejores recuerdos eh, de mis años en el campus San Joaquín. Y de algún modo también me siento en casa. Como bien eh, Miriam introdujo en, esta, en este inicio, yo los quiero invitar a una charla en la que voy a cruzar el acto de leer, de escribir y de caminar. Y que lleva el título, salir del cuarto propio a la calle, caminar para escribir. Para iniciar esta exposición, quisiera compartir algunas interrogantes con ustedes, que enuncio a continuación. ¿Qué ha significado el acto de caminar en la historia de la humanidad? ¿Cómo ha ido cambiando a través de los tiempos? ¿Cómo se camina de acuerdo a las variables como el género, la clase social, el origen étnico, la edad? ¿Qué significa caminar recientemente cuando la caminata colectiva, las marchas, la movilización social, 
se han apoderado de las calles? ¿Qué significa caminar con otros, con otras? ¿Cómo se ha resignificado el acto de caminar luego del encierro por la pandemia, cuando se nos ha exigido quedarnos en casa y limitar nuestros desplazamientos? ¿Por qué y en qué circunstancias caminan las mujeres? ¿Qué obstáculos enfrentan? ¿Cómo la caminante registra la experiencia de desplazamiento? ¿Por qué una escritora hablaría del acto de caminar? ¿No debería hablar del, del oficio de escribir? Pensamos que caminar y escribir son actividades excluyentes, pero en esta charla o exposición quisiera mostrar cómo están íntimamente vinculadas. Dividiré mi intervención en tres partes. Primero, lecturas sobre el caminar. El acto de caminar ha motivado mis lecturas y reflexiones más recientes. Siguiendo esa directriz, he leído fascinantes textos que de modo panorámico los quiero invitar a recorrer en esta pantalla e intervención, para luego relacionarlos con mi propia escritura caminante. Entre estas lecturas destaco los libros Wanderlust, El arte de caminar, y una guía sobre el arte de perderse, ambos de Rebecca Solnit. Andar, una filosofía de Frederick Gross. Del caminar sobre el hielo, del cineasta Bernek Herzog. Caminar, un elogio, de David Le Breton. Teoría del viaje, de Michel Onfray. Presente, la política de la presencia, de Diana Taylor. Caminantes, de Edgar Scott, entre otros. Especial mención tiene Caminando, prácticas, corporalidad y afectos en la ciudad, una colección de ensayos interdisciplinarios de autores chilenos, dirigida por Martín Tironi y Gerardo Mora, que analiza este acto desde su dimensión urbana y poética. Acá podrán ver algunas de las portadas de los libros que voy a ir comentando. Y en cuanto al análisis de las caminatas de las mujeres, destaco Merodeo Callejero, una aventura londinense de Virginia Woolf, Flanés, de Lauren Elkin, La rebelión de las Flanés, de Ana María Iglesia, Mujeres, Casas y Ciudades, de Saida Muchi, Ciudad Feminista, de Leslie Kern, y hay tantos más. En cada uno de estos textos se evidencia que caminar ha sido crucial en la historia de la humanidad. En ese sentido, en Wanderlust de Solnit, la socióloga estadounidense señala varios puntos interesantes. Por ejemplo, que andar incluye la mayoría de los campos del saber. La religión, la filosofía, el paisaje, la anatomía, la geografía, historia política y cultural. Y es así como el caminar ha creado senderos, rutas comerciales, peregrinaciones religiosas, de descubrimientos geográficos, encuentros interculturales y más. Además, caminar es un tipo de pensamiento asociativo, poco estructurado, siempre improvisando como lo es la dinámica del proceso creativo. La autora sostiene, el ritmo del caminar genera un ritmo del pensar, Ello crea una curiosa consonancia entre el paisaje interno y el externo, sugiriendo que la mente es también una especie de paisaje y que caminar es un modo de atravesarlo, de explorarlo. Me pregunto por ese juego de correspondencias, ese afuera que devela un trazo interno, como si la luz del ambiente exterior iluminara una pintura rupestre tallada en nuestra mente a modo de cueva. Caminar, por supuesto, es una actividad física, pero también es una actividad visual. Se mira desde otra perspectiva. Los paisajes se suceden en continuidad. Vemos hileras de árboles, fachadas de paredes, superficies de agua. Estamos tan acostumbrados a la fragmentación, al corte, que el caminar nos sitúa por momentos en una cinta de Moebius. Pies, árboles, aguas, 
se encadenan unos a otros en un infinito. Y esto, sin duda, la narración visual se imprime en la página. Caminar en la ciudad, otra vertiente distinta a de, a de caminar por la naturaleza, tiene que ver con estar en el espacio público, y esto también presenta desafíos. David Le Breton lo hace notar cuando afirma «Es significativo que en la ciudad del siglo XXI todavía nos permitamos ser flaner. Esa figura modernista que recorría la ciudad con curiosidad y asombro, para vagar sin lógicas pragmáticas, para que no todo sea solo agobio, prisa, hacinamiento y soledad. En este sentido, el peatón y el marchante, una forma de llamarlo también, detienen, intervienen la circulación, el tráfico, la jornada laboral, las tareas cotidianas. El caminar en una era de velocidad es una forma de resistencia porque interrumpe y nos obliga a retomar, reconfigurar itinerarios, replantear soluciones. Además, añado una idea iluminadora del filósofo historiador francés Michel Desertot. Él dice, los caminantes son practicantes de la ciudad, porque la ciudad está hecha para ser caminada. Una ciudad es un lenguaje, un repositorio de posibilidades, y caminar es el acto de hablar dicho lenguaje, de seleccionar entre esas posibilidades. Entonces, tal como el lenguaje limita lo que puede ser dicho, la arquitectura limita por dónde se puede caminar, pero el caminante inventa otras formas, otros desvíos, otros cruces. La imagen de Desertó sugiere una inquietante posibilidad. Si la ciudad es un lenguaje hablado por caminantes, una ciudad post-peatonal, esa de suburbios y autopistas sin peatones, no solo habrá caído en el silencio, sino que arriesga a convertirse, así como los idiomas inhablantes, en una lengua o una ciudad muerta. Otro imprescindible es caminante del argentino de cargo Scott, quien propone cuatro tipos de caminantes, los flaners, los paseantes, los vagabundos y los peregrinos, organizados en una suerte de arqueología literaria. Una mirada al pasado modernista, para instalar la pregunta actual, o la afirmación actual, de que hoy, hoy no se camina nada o se camina poco y mal, en el sentido que se camina sin ver, sin contemplar, sin abandonarse al paseo, se marcha sin dejarse interpelar. Del flaner a la flanés. Estamos acostumbrados a la figura del caminante hombre, del flaner, pero también existen las flanés. En ese sentido quisiera revitalizar y ampliar el término de la flanés como una inflexión para pensarla como una categoría teórica interdisciplinaria y un objeto de análisis textual. Porque en qué circunstancias caminan las mujeres, qué obstáculos enfrentan, cómo la caminante transforma la ciudad y se transforma a sí misma. Y al mismo tiempo, propongo ampliar la excepción del flaner, entendida como un hombre de clase alta que vagabundea azarosamente por la ciudad, pues nos circunscribe a una perspectiva androcéntrica y elitista. Porque siempre se ha caminado, en todas las clases sociales, por todos los, por todos los géneros y edades, pero no para todos ha sido la misma experiencia. Los problemas de caminar por la ciudad se cruzan con cuestiones de poder. Caminar libremente es un privilegio. La geógrafa canadiense Leslie Kern, en su libro Ciudad Feminista, asienta que las mujeres siempre han sido vistas como un problema para la ciudad moderna. Enrevesadas normas sociales y tabúes han sido diseñadas para vigilar y controlar el cuerpo de las mujeres y mantenerlas encerradas en cuatro paredes. Y al mismo tiempo, elabora interrogantes a un nivel más pragmático. ¿Cómo camina, por ejemplo, una mujer embarazada en la ciudad, en el espacio urbano? ¿Cómo se desplaza una madre con el coche de su hijo pequeño? ¿Cómo circulan las disidencias sexuales, los cuerpos con, con capacidades diferentes, o bien, 
los cuerpos racializados de las mujeres. El caminar de las mujeres por el espacio público no ha sido obvio ni fácil. La ensayista neoyorquina Lauren Elkin, en Flanés, escribe sobre las mujeres y las artistas que han paseado por las ciudades. En su relato se acompaña de Virginia Woolf, de Jean Rice, de Jane Jacobs, de Sophie Cole, entre otras, hilvanando una genealogía de caminantes. La autora plantea la flanería femenina como una actividad subversiva e incluso le da un estatus de verbo, el flanesear, para la mujer que pasea y reflexiona. En esa línea se suma el volumen La revolución de las flanés, de la periodista cultural española Ana María Iglesia, que recupera la figura histórica de mujeres que buscaron marcar presencia en el espacio público, como lo fueron Emilia Pardo Bazán, Flora Tristán, Luisa Carnés, Clara Campamor y Lacín Sombrero. Este grupo de artistas españolas, compañeras de la generación del 27, que fueron apiedreadas por osar a caminar por la calle sin sombrero, que en esa época verdad era una prenda de, de etiqueta. Iglesia rescata figuras opacadas y su lucha por los derechos civiles. La flanés es para Iglesia la mujer que observa, escribe y ocupa la ciudad, reivindicándola, y lo hace desde la transgresión a un relato, a un mapa, a un rol social y a un silencio que le han sido impuestos. De hecho, destaca tres ejemplos. Las obreras, quienes siempre han gozado de cierta libertad de movimiento, más bien por necesidad, las escritoras y artistas, quienes han forzado su rol femenino y se han lanzado a recorrer las calles, y por último la prostituta, la única autorizada a permanecer fuera, pero en tanto objeto mercantil. Ambas autoras coinciden en la afirmación de que por siglos la calle estuvo vetada para la mujer, que fue solo un lugar de paso para cumplir con deberes hogareños, y que, si osaba permanecer sola en la calle, era considerada fuera de la norma. Sin embargo, todavía en nuestros tiempos caminar por la ciudad puede ser una actividad amenazadora. No tenemos más que ver las noticias y las estadísticas para comprobarlo. Ahora bien, no debemos ignorar que hay otras caminatas angustiantes que superan la variable de género, hay desplazamientos forzados, quizás el volumen más importante es a causa de guerras, crisis políticas, miseria, desastres naturales, persecuciones religiosas. O bien podemos pensar en esta imagen, la columna de inmigrantes que avanza desde Centroamérica a la frontera de Estados Unidos, o la columna de inmigrantes que avanza desde Siria a Europa, o más cerca, los inmigrantes entrando por el norte de Chile, por la localidad de Colchane, tras cruzar rutas altiplánicas, aquejados por las bajas temperaturas y la aridez. Escritoras caminantes. Siempre ha habido mujeres que escribieron sobre sus experiencias caminantes, autoras que han ejercitado el desplazamiento como hermenéutica literaria. Y por supuesto, en la literatura también resuenan los miedos femeninos de caminar por la ciudad. La sutil violencia, el acoso cotidiano, la segregación, lo prohibido y lo permitido, lo mal y lo bien visto. Es un hecho que se tiende a asociar la literatura producida por mujeres con espacios cerrados, domésticos, escenas intimistas. Que las mujeres narradoras caminen y escriban sobre ese ejercicio o sobre la práctica de viajar es ir en contra de la idea del cuarto propio o pensar más bien en un cuarto extraterritorial. Recordemos que Virginia Woolf, en su ensayo homónimo, Formulaba un llamado a las mujeres a tener sus espacios en casa, pero en relación a la necesidad de participar en la economía, en la posibilidad de hacer arte. En otras palabras, el cuarto propio es el preámbulo de la posibilidad de caminar, de ver el mundo con los propios pies y con los propios ojos. De hecho, cuando inventa la vía arruinada de la igualmente talentosa hermana de Shakespeare, Judith, lanza la cuestión... ¿Podría ella conseguir comida en una taberna o deambular por la calle a medianoche? Caminar de noche, una doble osadía. Pero poco se recuerda que la misma Wolf defendía el street hunting 
o el merodeo, merodeo callejero, como lo, dominó en su, lo dominó, denominó perdón, en su texto Paseo por Londres. Allí explora la experiencia de conocer la ciudad y ser transformada. Sostiene, cuando salimos de casa en una hermosa tarde, nos despojamos del yo, por el que nuestros amigos nos conocen y nos convertimos en otro. El deseo de caminar en el anonimato, como experiencia de alteridad, de ser otra, y con un, como un acto que despierta un deseo fervoroso por un lápiz. Dos, las caminatas colectivas. No todas las caminatas son solitarias. Hay un caminar con otros y en especial con otras. Recordé una frase de Elkin que habla de la sororidad de caminantes libres, porque el caminar femenino suele ser entendido como una performance más que un transporte. Es decir, las mujeres caminan no para ver, sino para ser vistas. Precisamente en la marcha, el cuerpo que se exhibe, pero con la intencionalidad de inscribir su propia demanda cívica, ya sea contra la violencia, la acoso, la igualdad salarial, la política de los cuidados, la preservación del medio ambiente. En los últimos años, el caminar ha adquirido una nueva fuerza, ha recobrado su valor político. Caminar tiene algo de desobediencia y de resistencia civil. En este sentido, recupero las nociones del libro presente de Diana Taylor cuando firma para existir, para estar presente, necesito tener un compromiso a ser testigo, una compañera alegre con el caminar y el hablar con otros, una reflexión ontológica y epistémica como presencia y subjetividad como participación relacional. Y ahí están memorables caminares colectivos de mujeres. Pienso en el caminar de la memoria y los derechos humanos, realizado por las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, o la emergencia, el de Ni Una Menos, o el mayo, el mayo feminista chileno. En las marchas del movimiento feminista local, observamos cómo se resignifica el cuerpo de la mujer. Vemos que avanzan mujeres enérgicas bailando con sus cuerpos pintados, marcando el paso con, con coreografías y consignas creativas. Se burlaban así, del tabú del recato y también de la mercantilización del cuerpo femenino con un ánimo festivo e insolente. Y lo más importante, de objeto, se pasaba a ser sujeto. Hay otra idea sugestiva sobre el caminar que introduce Le Breton, que es la analogía entre libros y caminatas. Dice, si existen caminatas que semejan libros, también hay libros que semejan caminatas y usa la actividad lectora del caminar para describir, describir su mundo. En este recorrido bibliográfico, siempre limitado, tengo la impresión que faltan reflexiones sobre el particular modo de la narradora caminante latinoamericana. Esta es una inquietud o vocación que se viene rumiando desde mucho antes, desde el siglo XIX, con interesantísimas crónicas de mujeres viajeras. Y pienso que los motivos de las mujeres que han viajado, los pienso en tres líneas. Primero, estas caminatas han sido motivadas por el regreso a los orígenes familiares o a los espacios de infancia. A veces se intenta, por ejemplo, reconstruir el origen de los antepasados y sus peregrinajes forzados en épocas de crisis, revoluciones, guerra, exterminio. O se camina sobre un lugar de memoria para no olvidar y conocer esas ruinas. Cualquiera sea el formato, se abre una variada gama de narrativas de desplazamiento. En este, aquí pienso en los ejemplos de peregrinaciones de una paria de Flora Tristán para narrar su viaje desde Francia a Perú, buscando el legado paterno y encontrarse con las diferencias y el rechazo. O bien, poste restante de Cintia Rinsky, que viaja por la, e, por la Europa, eh, que se desestructura. O Falsa Calma, de la argentina María Sonia Cristóf, que recorre los pueblos fantasmas de la Patagonia donde vivió su infancia y juventud, o el caso de la cubana Ana Lidia Vega Cerova, en la novela Anima Fatua, cuya protagonista, Alia, nos conduce por el bajo mundo de las principales ciudades de una moribunda Unión Soviética. También, otro motiv otra motivación han sido las caminatas por ciudades ajenas. En, en este eje, 
pienso en textualidades, crónicas, de viajes, registros de experiencia, que han desplegado el acto de caminar como curiosidad cultural, viaje de formación artística, caminatos por, caminatas por territorios nuevos en los que se combina la fascinación, el aprendizaje, la extrañeza y el desarraigo. Y aquí, a modo de ejemplo, está el diario de mi residencia en Chile, de la inglesa María Graham, o el texto Coronada de Moscas, de la mexicana Margot Glantz, sobre su viaje a la India. Y también, por supuesto, en nuestras narradoras ha habido caminatas por desplazamientos, por procesos migratorios forzados, y aquí pienso en la mudanza desde Haití a Estados Unidos de Dwight Standicat, o las mujeres en fuga de los relatos de la salvadoreña Claudia Hernández en el periodo de la guerrilla en Centroamérica, o el libro Andamos huyendo Lola de Elena Garro en su exilio desde México a Francia. mis escrituras caminantes. Y acá les quiero mostrar algo. Si se fijan en estas imágenes de las marchas en Santiago del movimiento feminista, cómo aparecen en las pancartas, por ejemplo, no quiero autoviropos, pues mi derecho, caminar sin miedo. De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Cuando el Estado maltrata, las mujeres se defienden nunca más solas. Eh, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar lo que no tuve para mí que sea para ellas. Somos más fuertes que el miedo, ser mujer no debería ser un factor de riesgo. Nuevamente las demandas y los reclamos por eh, imaginar la ciudad y la calle como un lugar seguro. ¿Verdad? Ahí están los bailes, el, eh, los actos creativos. Esta es una marcha reciente de la red feminista contra la violencia de género. Y acá, eh, esto estaba en una pancarta de un modo artesanal y quise rescatar esta idea, sal de Itaca, Penélope, el mar también es tuyo. Y esto para hilar la tercera parte de esta intervención. Escrituras caminantes. También yo he sido una autora que ha caminado para escribir algunos de mis libros. Se viaja, se viaja entre personas, entre culturas y subjetividades. Al poco tiempo te das cuenta que hay una llamativa semejanza entre las huellas digitales y los mapas. Realicé viajes en los que caminé de día, de noche, siguiendo mapas, extraviada, al azar, oyendo rauda a un punto. Sin darme cuenta, durante años fui acumulando escrituras caminantes. Me gustó hacer del caminar una metodología de meditación y de escritura. El mismo magma de pensamientos y recuerdos se despliega mejor durante los paseos y luego se lleva al papel de otra forma, quizás con giros de lengua o con otros sonidos luego de pronunciar palabras en otros idiomas. Quiero decir que caminar provoca una transformación. Y sí, porque escribir también tiene mucho de un ejercicio físico, entre otras cosas implica desplazarse, caminar, volar, navegar. Implica enfrentarse a la presencia espectral del pasado y del futuro. En los viajes se mide de otra forma el tiempo y el espacio. El relato de viaje es un relato vector. Sigue una flecha. A veces, en mi caso fue caminar en busca de orígenes y también cruzar otras fronteras, recorrer otras ciudades, sola o en diálogo con otros. A veces se trató de formas alternativas de la construcción del relato de memoria de un tiempo histórico y político colapsado por la violencia. Y no solo se trata de orígenes étnicos, sino también de orígenes literarios, culturales, de autores que nos marcaron o de referencias imaginarias o inconscientes que son parte de nuestra genealogía y un sustrato base. Algo como ir a la fuente y reinterpretarla. Además, toda herencia tiene fisuras. Es un, lugar, un legado móvil 
que se actualiza y se puede imponer con la escritura y con la caminata otra dirección al texto. De modo que en estos viajes de Penélope, que es Alditaca, eh, los reuní en un libro que se llama Destinos Errantes, está en la portada, es una fotografía que se llama Los detectives salvajes, de la fotógrafa Julia Torra. Y les voy a compartir algunos de estos viajes, de estas escrituras caminantes. El primero, Sarajevo Underground. Cuando por fin pude viajar a, la, a Yugoslavia, en 1997, Yugoslavia ya no existía. En cuanto llegué a la ciudad, me recibió una enorme pancarta escrita en la, en la pared. Decía, Welcome to Hell. Bienvenido al infierno. Esto escrito en letras rojas y desde ese momento me sentí descendiendo en los círculos de la divina comedia de Dante Alighieri. Y aquí es cruzar caminata y lectura. Y recordé ese fragmento cuando se desciende por las puertas del infierno y está escrito Dejen todas las esperanzas ustedes que entran. Llegué a Sarajevo buscando recorrer direcciones familiares, un departamento en un tercer piso, en una calle transitada, una fábrica artesanal de ladrillos, un hotel en el casco antiguo. Pero lo que encontré fue una ciudad arrasada por la última guerra de los Balcanes. Tuve que reconfigurar mi caminata y mi búsqueda, y por el azar, y por los rumores, me puse a buscar el túnel de la guerra. Estas son imágenes de la ciudad, de lo que uno encontraba en estos, bueno, en, una, en muchos de estos viajes, este fue el primero, 97 ¿no? lugares que eran otra cosa, parque, y se transformaron en eh, cementerios, esta es una torre conocida del principal diario, museos, este es el interior de algunas casas, más cementerios, los mapas que tenemos los viajeros y vamos conformando este archivo personal, y aquí este, este, perdón, este túnel que les quiero decir. Un pasadizo bajo tierra de 800 metros de largo, uno de ancho y un metro y medio de alto, que se extendió desde el aeropuerto en Dobriña hasta la zona libre de Butmir para resistir los años de asedio y los francotiradores. Lo recorrí de la mano de Eddie Scholar, aquí en la foto, el hijo de la familia que se vio el patio de su casa para esta obra de ingeniería. Y experimenté con Edis nuestra muerte. A medida que caminábamos por lo que quedaba del túnel, nos hundíamos en el barro. Nos pusimos de lado y de cuclillas, en cuclillas. Descendíamos como a una tumba y de ese modo cada uno en su mente tendió su agujero, nos pusimos de lado y en cuclillas, como si fuéramos a nacer en medio del mes de abril de 1941, cuando el ejército alemán bombardeó la ciudad de Sarajevo. Extendimos la, más, la mano, el brazo, y tocamos más allá de, de la superficie, hundimos la mano y salimos nuevamente airosos y vivos al patio de su casa. Estas son, otras, estas son las imágenes del uso de este túnel que permitió que se, bueno, que se transportaran alimentos, insumos médicos, que saliera gente a la zona libre y fueran, pudieran ser atendidos en hospitales o para eh, gestiones de, de diplomacia. Esto es lo que les comento, el túnel versus esta ciudad en la superficie. Dos. Otra escritura caminante. Esta ocurre en una ciudad ajena, en Río de Janeiro, en Brasil. Pocos pensarían en la autora brasilera, Clarice Lispector, o más bien a sus protagonistas femeninas, en sus relatos, como caminantes, como flanés. Pero la verdad, hay muchas. Yo me hice caminante en la ciudad de Río de Janeiro siguiendo los itinerarios de sus protagonistas. 
Y quisiera detenerme en el caso de Ana, la protagonista del cuento Amor. Este relato cuenta un incidente, una anécdota, anécdota que parece muy simple. Una mujer dueña de casa sale de compras, regresa en bus con los paquetes y sufre una perturbación cuando se da cuenta que se ha sentado frente a un ciego que masca chicle. La imagen la perturba, la desorienta y decide bajarse del bus y ponerse a caminar. Ocurre que se detiene en un lugar de la ciudad que es el jardín botánico. La protagonista comienza a deambular por el jardín. Allí ve su infierno interior en contraste con la belleza de las plantas, de los árboles, de los senderos. Y empieza a decir, la moral del jardín era otra. Era un mundo para comérselo con los dientes, un mundo de grandes dalias y tulipanes. Los troncos eran recorridos por parásitos con hojas y el abrazo era suave, apretado. Durante todo el relato en el que esta mujer deambula por los senderos, incluso se sienta, busca una banca para de algún modo tranquilizarse, esta mujer en esta caminata tiene una revelación, una epifanía acerca de su vida, pero una epifanía de una elevación. Su vida no cambia, ella regresa a su familia, eh, termina de hacer la cena que tenía planificada, pero ella ha conocido el éxtasis y ha sido transformada en otra materia. Y la última caminata que les quiero compartir, una caminata por calles cercanas, por el barrio, por un taller de bicicletas. No siempre se necesita caminar lejos por destinos exóticos o remotos. Para mí, fue transformador recorrer las pocas cuadras por mi barrio de infancia, entre la casa de Allende, en Tomás Moro, y el taller de bicicletas del deportista y ex campeón de la Vuelta a Chile, Peter Tormen. Allí, tarde tras tarde, caminando desde mi casa al taller, fuimos armando la memoria del cuerpo detenido desaparecido de su hermano Sergio como si entre cámaras pinchadas y frenos desajustados, intentáramos reparar la memoria herida de su familia y del país. Luego han habido otras caminatas, por ejemplo, jugar al doble del Quijote de la Mancha en la ciudad de Alcalá de Henares, o bien recorrer junto al poeta peruano José Guatanave el triángulo marítimo en disputa entre Chile y Perú o recorrer el estado de California en el ritmo Big Pop de Janis Joplin, o más. Escribir caminando, escribir de viajes, es dejar espacios en blanco. El caminar implica enfrentarse a la presencia espectral de este pasado, del presente y del futuro, en una combinación de lo caminado, lo vivido, lo imaginado, lo leído y lo temido. En ese registro de viajes y de caminatas se van desarrollando una forma de conocimiento y de comprensión de los paisajes culturales como grandes textos. Cada época tiene su propia imagen de lo que es un mapa, su propia retórica cartográfica en cada exploración de terreno que yo he querido llevar a mis letras. Se camina para ir a los orígenes, para desviarse en el camino, y reformular, reformular el destino. Ahí están las imágenes de Peter Tormen, y con esto cierro, y les agradezco su escucha, eh, y me imagino que ahora podemos abrir un espacio de conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por invitarnos a caminar contigo, tu charla ha sido como tu literatura, propia, inesperada, original, emocionante, redentora, sanadora. 
luminosa como tú. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. La verdad, gracias. muy bello todo lo que has dicho. Mira, tenemos eh, algunos saludos eh, para ti de varias partes del mundo, como te dijimos, de Polonia, de Inglaterra, de Tel Aviv. Eh, gente que está escuchando, muchos de ellos que a lo mejor no se atreven a enviarte saludos, pero eh, este, este, este espacio eh, para nosotros ha sido tremendamente importante eh, que tú estés ahí como la guía en el timón de este pequeño arco que hacemos cada semana. Así que muchas gracias. Mira, eh, te voy a leer dos preguntas que veo acá. La primera dice, ¿cree que el movimiento feminista actual ha impulsado la producción literaria de mujeres en Chile y el mundo? Eh, muchas gracias por la pregunta y, eh, y aprovecho de saludar a los que están ahí en esta casa virtual. Eh, como les decía, para mí también doblemente casa porque es mi alma mater como es la primera lugar de formación. Y en cuanto a esa pregunta, yo creo que ha sido una, una dirección doble, ¿verdad? Por un lado, creo que las precursoras, tanto escritoras, teóricas, eh, feministas, escritoras de ficción, de, de, bueno, de, de todos los géneros, de poesía, de ensayo, eh, de algún modo con sus letras eh, han posibilitado el, el movimiento feminista en el sentido que hay, hay ideas que nos, articu nos hacen articularnos como un colectivo, inquietudes que compartimos, que nos dan luces para, para avanzar y, y pensar en este mundo más justo, en este, en este entramado más justo. Y al mismo tiempo, sin duda, el movimiento feminista, que no es reciente, porque sería injusto no, conocer, no reconocer perdón, a nuestras precursoras. Quizás eh, siempre ha habido mujeres precursoras desde el comienzo del siglo XX, pienso en Marta Brunet, porque voy a pensar en mi disciplina más en la escritura, en María Luisa Bombal, luego el MEMT, eh, todo lo que fue el movimiento de los 60, lo que hicieron las mujeres en dictadura, eh, la morada, y así también pensar que todo esto es un relevo, una gran posta entre muchísimas mujeres, y yo creo que sin duda... Eh, esta como tercera, cuarta ola, pero no de la pandemia, sino del movimiento feminista, ¿verdad? Eh, yo creo que es un escenario que va a propiciar otras letras, otras autoras, ojalá autorías más transversales, porque sin duda la variable género es una de muchas otras limitantes. Así que yo tengo la, tengo la esperanza y también tengo mucha curiosidad por esa voz más performática, esa voz más colectiva, que de algún modo se ha ensayado en el movimiento que se ha tomado las calles, las, la, las pancartas, el espacio político, el espacio público. Así que creo que, que es una influencia bidireccional. Aquí hay otra pregunta, Andrea, muchas gracias. ¿Qué cambios se observan en las escrituras caminantes actuales versus las previas del siglo XXI? Uh -huh. Wow, eh, estamos como siempre encima, ¿verdad?, de eh, estas preguntas como más de, la, de lo que se está desarrollando. Pero creo que una variable a considerar, de todos modos, eh, yo misma la he experimentado, es la posibilidad de tener dispositivos. O sea, ese mapita que yo les mostré en el 97 de Sarajevo, ese mapa que te daban antes en la oficina de turismo, porque no, no existía Google Maps, no existía Waze, no existía... Eh, el viaje que puedo planificar como es ahora, que puedo reservar una habitación, incluso puedo ver la habitación. El viaje antes era mucho más sorpresa, estaba lleno de, de accidentes en un punto. Ahora el viaje se puede, no siempre, la vida no se puede planificar, ¿verdad? Pero de algún modo puedo eh, planificar mejor, manejar ciertas variables del viaje. Y yo tengo muchísima curiosidad porque a mí me ha cambiado mucho por ejemplo, la libreta de papel, a tal vez tomar notas en el celular, eh, guardar archivos de un modo digital y ya no tan físico. Yo recuerdo que en mis primeros viajes, para construir el relato posterior, yo guardaba, qué sé yo, los tickets de las visitas para poder eh, reconfigurar el orden, la secuencia del viaje. Y ahora puedo regresar al lugar incluso a través del Google Maps, el Google Earth, perdón, ¿verdad? Eh, por el satélite. De modo que yo creo que los nuevos dispositivos 
y también le hacen que pierda un poco de, de magia el viaje. Eh, ¿En qué sentido? Eh, el extravío, podemos tener más control sobre la variable del viaje, y también yo trato, y me, ac me aconsejo a mí misma, quién soy yo para aconsejar a los demás, estar desconectado, porque si no, uno es el mal turista, ni siquiera el viajero, ni el caminante, que está todo el tiempo conectado con el lugar de origen, no, se, no, no disfruta de la obra del lugar otro, o de la caminata otra, está pendiente de la mensajería, de los correos que le llegan, y la idea de combinar y desconectarse es permitir tener una, una experiencia más sinestésica. Yo hablé de lo visual, pero en realidad caminar es sinestésico. Tú, Miriam, que eres músico, ¿verdad? Tiene que ver con los sonidos, con las texturas, con los olores, eh, con una forma ¿verdad? de dimensionar el, el piso, la perspectiva. De modo que, que creo que hay variables, pero sí, ojalá sin, poder, sin perder la experiencia sinestésica que después de la pandemia... Que nos, que nos hace tanta falta. Eh, mira, lo que tú mencionas es bastante interesante porque a medida que avanza, avanzó el siglo XX y el siglo XXI, cada vez el viaje tiene otra significación. Piensa lo que quería decir para la gente que vivió hasta la década del 40, cuando tuvieron que atravesar en barco. Eh, y en barco, Tú atravesabas los mares y te llevó te demoras un mes eh, en llegar a Santiago. De hecho, mi papá aprendió, aprendió a hablar castellano uh -huh. ¿no? desde Europa hasta uh -huh. llegar a Valparaíso en, en el barco. Eh, y después, en, hoy, <ríe> estás así como los electrones, ¡pum! y estás en otro lado del planeta. Entonces, uh -huh. es efectivo lo que tú mencionas de viajar y no estar en modo viajando, porque estás conectado, mandando mensajes y copuchando con los amigos. El fenómeno del viaje eh, ha cambiado radicalmente. Eh, pero lo que quería preguntarte, ah, mira, eh, uh, uh, aquí Ana María Berrilli dice rescato del ciclo anterior de Artifica tu casa de danza caminar es bailar, qué bonito absolutamente, sí, absolutamente. Eh, antes de terminar me gustaría preguntarte si reconoces en las últimas literaturas femeninas en Chile alguna viajera que pudiera realmente um, eh, realizar, concretar ese traslado y hacerse una otra en el modo de viaje y no permanecer anclada, que es lo que nos sucede ahora, ¿no? que seguimos siendo la misma persona a pesar de que estemos en otro lado del planeta por la conexión. Sí, pero sabes que antes, eh, esto que tú comentabas de los tiempos, de los viajes, también es una variable a, a considerar y que le da otro, sincera de, de otro modo la experiencia del viaje, claro, el viaje en barco, que entre, entre bueno, entre cruzar el, el Atlántico implicaba dos meses, a, ahora el viaje en avión que, que es, no sé, 12 horas, 15 horas, eh, claro, ahí también se cambia. Pero yo, yo creo que lo más importante, y ahí, y ahí lo voy a unir con tu, con tu pregunta, tiene que ver con esta experiencia transformadora del caminar, y por eso yo quise dar ejemplos de que el caminar puede ser el caminar por la ciudad de Santiago, y pienso que en ese sentido la novela Sumar, de Yamel Altit, eh, justamente se adelantó un poco a, a las marchas, a la, a la historia de las marchas que tenemos en Chile, bueno, y en todos los países, como una forma de protesta pacífica. Eh, y de algún modo, esa novela del 2018... Eh, es interesante cómo sucede eso con el arte, eh, se adelantó a, al estallido porque el estallido, la revuelta social fue mucho caminar, yo creo que todos los que participamos de ese movimiento, eh, de ese momento histórico, perdón, más, más precisamente, ¿verdad?, fue caminar la ciudad, ocupar la ciudad, eh, que, que la ciudad sea una especie de, de lienzo donde yo inscribo mi demanda eh, cívica, eh, reconocerme como comunidad, yo creo que fue muy bonito, por supuesto que hay partes que son más difíciles, ¿verdad? Pero hay una parte que sí yo quisiera eh, recuperar de, ese, de la revuelta, es el caminar con otros, junto a otros, previo a la pandemia, cuando no era peligroso, ¿verdad? La cercanía física, que esto de sentirnos comunidad, cuerpo a cuerpo, nuestros cuerpos plegados, nuestras voces 
de algún modo eh, coordinadas eh, para un canto, para una, para una coreografía. Y pienso, eh, la persona que habló de la danza, eh, no es menor pensar la, la importancia de la danza a propósito de la intervención del colectivo Las Tesis. Su intervención, eh, un enemigo en tu camino, si no me equivoco, no estoy precisando bien la verdad, pero la que todos conocemos, la, la culpa verdad no era mía, eh, es justamente hacer que la performance, la coreografía, el baile, sea accesible para todas. Y vimos que esa performance se hizo en la calle, casi no tiene derechos de autor, ellas fueron muy generosas, se desprenden de esto, y luego practicamos mujeres de mediana edad, mayores, menores, jóvenes, bueno, y, y adquirió un fenómeno global, no solamente en Chile. Eh, y esto lo encuentro muy lindo, como hacer de, y, fue una, y tiene algo de caminata y de coreografía, eh, justamente esta performance emblemática, ¿verdad?, del siglo XXI, como fue el de las tesis. Bien, eh, quiero hacerte, quiero leerte un comentario de Lore Lee. Dice, ah, sí, la sorpresa y lo inesperado en el acto de caminar permite un punto de vista único y original. Eh, Derlox Fines dice, hola Andrea, cuando viajas, ¿en qué momento escribes? ¿Día a día o una vez que llegas a casa? Por favor, esta tiene que ser la última pregunta porque estamos muy lejos ya de nuestro... Eh, tiempo. Perfecto. Eh, Voy a tratar de ser bien breve, entonces. <ríe> eh, con respecto a la, a la primera que me leíste, que es de Lorena Lee, las aprovecho de saludar, una amiga que está viviendo en Londres. Eh, yo creo que caminar tiene algo particular que no se vive adentro de un auto, adentro de otro medio de transporte, adentro del metro, de un tren. Y tiene que ver con la experiencia, porque son tus pies, tus brazos, tu tu rostro el que se choca contra el viento, por eso hablo de una, de una experiencia sinestésica y donde está el punto de fuga, el, la perspectiva del espacio, eh, y creo que es irreemplazable, por eso yo defiendo el caminar por sobre cualquier otro modo de viaje, porque es único, porque es intimista, y porque yo creo que justamente dadas esas condiciones genera una transformación que creo que es sumamente eh, beneficiosa para las personas que hacemos arte, el arte, la disciplina que sea, en el oficio que sea y por supuesto como un modo de conocimiento, un modo cívico. Y luego, ¿en qué momento escribo? Eh, cuando viajo, cuando camino, porque puede ser caminar por el barrio también, ¿verdad? Eh, tiene varias capas geológicas, así lo me di cuenta cuando fui organizando estas escrituras caminantes. Tiene, eh, hay un primer momento de tomar apuntes, casi en el, bueno, no cuando se camina, porque es un poco difícil, ¿verdad? Pero muy a continuación, el mismo día, en la noche, como un momento de, de reflexión, pero pero muy cercana a la experiencia. Eh, yo me doy cuenta que hay otro momento, pero eso hablado de como capas geológicas, cuando llego de regreso, regreso a, a casa, a mi lugar, eh, organizo esos apuntes, y yo no dejo de viajar. Muchas veces he visitado físicamente el lugar una segunda, tercera vez, pero también empiezo a leer mucho del lugar, a leer, a escuchar música, a ver cine, eh, voy otro, trato de, re, de regresar una y otra vez, de leer... Eh, bueno, libros de viaje, autores importantes que han tomado como la hebra de ese lugar, de modo que me quedo viajando sobre ese destino, alrededor de ese destino muchísimo tiempo. Y yo me di cuenta en este libro que había acumulado 20 años de viaje eh, y que había guardado todos esos archivos, desde los archivos físicos, después los digitales, y que de algún modo todos esos materiales, hay mucha materialidad en el viaje, fueron conformando esta escritura más polifónica que tiene que ver con el viajar, imaginar eso que leí al final yo, caminar lo que no, también hay, incluyo los viajes, lo que no hice lo que me imaginé y no logré concretar o, o, o los viajes que me relataron otros también me apodero de la voz de otros y en ese sentido eh, para mí tiene una textualidad polifónica y de muchas capas y de muchos momentos distintos, diferidos eh, mira, eh, el, todo lo que has dicho es muy bello y es polifónico porque la verdad es que eso es la escritura polifónica y sinfónica también. Ah, tal vez mira, más mira, mirando de ti, espero no haber sido precisa con los, con los conceptos. No, no, lo que pasa es que está tan lleno de, 
de cuerdas tan líricas, todo lo que dices y cómo lo dices, cómo lo expresa, uno eh, disfruta de la palabra contigo y es esa palabra que me hace recordar ese octeto maravilloso de Mozart en las bodas de Fígaro, donde eh, ocho personas están hablando al unísono y uno entiende lo que está pasando. Eso es lo que tú haces en el fondo, recoger no, eh, tu experiencia vivida, tu memoria y los otros. Eh, te agradezco infinitamente, Andrea. Qué pena que hay que terminar esto aquí. Muchas gracias. Ha sido gracias un a ti, Miriam. Qué honor estar en este Artifica, tu casa, usé y bueno, eh, compartir pantalla contigo, una artista que admiro muchísimo y mis palabras de agradecimiento a ustedes, a ti, por esta invitación. Muchas gracias. Un abrazo virtual fuerte, Andrea. Gracias. Igualmente para ti. Gracias. Y bueno, les recordamos que el próximo miércoles, qué pena haber terminado esto, la verdad. Eh, el próximo miércoles a las 18.30 horas contaremos con la presencia del maestro director de orquesta Pablo Alvarado, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, eh, quien nos entregará la charla La Sinfonía, un género con tradición. Hasta la próxima. Buen día, mi nombre es Pablo Alvarado Gutiérrez, soy profesor en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director de la Orquesta de Cámara de la misma universidad. Quiero invitarlos para el miércoles 18 de agosto a las 18.30 horas a que realicemos un viaje por uno de los géneros más atractivos de la historia de la música, la sinfonía, un género de larga tradición. Los espero.